So our next topic is queuing theory. Okay. So queuing theory in our end of the appear is OGP in the world. Then a Q formation. Number of the podium. Number of the end of the zero. The reward Q forms is the canard under. Now there are virtual queues also, right? About what a Q form chain in a petitum. Otherwise, the benda petta chilla parameters in a petita canna. Queuing theory explains in the law. So a Q is formed. When the number of customers exceeds the number of service facilities, or the queue is formed when the service rate is less than the arrival rate. Okay. That is the one queue. Engine is formed. Chia. One cardel. Engine. I can queue form. Chia. I like. I am. I do. One KCB office. Like. I am. Bill. Like. I am. Born. Electricity. Bill. Like. I am. Born. Na. Apa. Apne. Suppose. Ah. One counter. I will. No. Yeri. Kya. Ah. Counter. Le. Manicure. Le. Naapad. Work. Vare. Bill. Like. I am. Patchen. Na. One counter. Na. Okay. Apa. Apne. The service rate. No. Aranjal. 40 per hour in the law. Okay. In the law, suppose a Q will order money Q will order the very very on angle. I would do Q form G. Can I put the work of Matra may or a money Q will order Q or a money Q will order the service will come part of the power is at the R over the very very again angle. I would do Q form G. Yeah. And all the chance under. Okay. About the other course would you tell at a barn L. Num. Uh. General definition on a Q is formed. When the service rate is less than the arrival rate, okay. In that, suppose arrival rate is arrived on the journey. Service rate is ended on the journey. Manicure is ended by work. Where? Sharashiri is ended by work. Manicure. Sharashiri is ended by work. Manicure is served by a particular queue. Sharashiri is arrived by work. Where? No. In the journey. So, what? Arrival rate is ended by the arrival rate. Where? No. Queue is ended by one hour. Another per hour. Service rate is ended by. So. तरसे एटम सर्विस रेट इस ग्रेटर दैन अरेवल रेट अब आवर क्यू फॉर्म चाहिए नहीं ला इन दोनों को पराम्प नहीं ला कारण हम आवर वायरन ना पैटर्न आंसर चिप गिव इप्पो सपोज आ एन बाद वर्क को वेरे वेरे मानिक्योरल सर्विस ये हम पैटर्न ना वेरे सिस्टम वेरे क्यूइंग सिस्टम वेरे काउंटर निवेशिक वर जनरल डेफिनेशन मात्र माना है क्यू इज फॉर्म्ड व्हेन द सर्विस रेट इज लेस दैन द अरेवल रेट सर्विस रेट अरे आ सर्विस रेट अरेवल रेट ने कारण कोडी इरना आलम अब उधर क्यू फॉर्म चाहिए न उल्ला साथ ही देंगे ठीक है अब ये वाले दो दो पैरामीटर्स आना उन्हें सर्विस रेट उम मतलब ना अ See, there are two conflicting costs in a company. The cost of offering the service, cost incurred due to delay in offering the service. In the end, bank will have an extra cash counter. That bank will have a cash counter. Then, that cash counter will have a cash counter. Then, if you have a little bit of money, you will have a little bit of money. If you have a little bit of money, you will have a little bit of money. If you have a little bit of money, bank will have a little bit of money. Loss of customers. Kenal, extra baru cash counter itu dah nuaranya lah di bank ini, kurang dulu celah bola kari orang, okay le. Apa ini randa aspek tu, nama lah balance ini terana, nama lah itu queue, kodukan aw extra baru counter add ini, nama bandai orang tiri mana kya. Poi customer itu nashtam agan itu ano, atau orang counter itu orang itu ano laba kerap, okay le. Tapi kat terus orang customer se bank ini kebaran chance untuk pasal queue, orang ni ulu, atau orang counter ulu, ini kerja tu boh. Randa orang itu counter orang ni, nama kurang dulu celah bola, open nama kurang dulu ramai ni orang dawa. Kurang dalam customer se bank ini ke beram. Ini adalah approach yang anggil. Definitely we will start another counter. Ceri elai. So ini adalah conflicting cost yang anda dengar tu beria. So queuing theory can be applied to variety of situations where it is not possible to accurately predict the arrival rate of customers and service rate of service facilities. Okay, fine. Apa nama lembaga queue yang anda dengar tu lain apa anda? Ini nama kita queuing system. Ini queuing system yang anda baca. Ini anda ceri kita anda queue. Orang alkali ringan queue ni kan biar cerlo, okay? Perlu hospital lah, na, perlu doktor ada room inde porot alkali ringan doktor kanan itu consulting room inde porot tu beriti, nu? Then doktor ada room ini agak tuh cila pol orang orang beri kanu. Doktor, thotter itu kanan night, doktor ada room ini agak tiri kena beri orang. Alangkah doktor condong tiri kena patient sen dau. Abah rellah, ah server na agak tol alkali ram. Per queueing system itu baru niyal, ah that means a queue and the service station. Is server desi kena tu ah service station ram. Per doktor ada cabin ana ini kena ciri kena di nato korcuh beran dau. Queue itu baru na porot ganan na queue ram. Okay, per queueing system itu baru niyal ah queue service station jaran na ana queueing system. Okay, abah orang queue ini nama la represent ciri kena tu. Abah queue ini orang ibarat parameters under. Orang queue ini de parameters ni korcuh ana nama la ini perayaan bondo. Okay, le. Ada ayat. Okay. 
എ ക്യൂയിങ് മോഡൽ വിച്ച് ഇസ് റെപ്രസെന്റഡ് ബൈ അപ്പോ അതിനു മുമ്പേ നമ്മളൊരു ക്യൂവിന്റെ പാരാമീറ്റേഴ്സിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞു ആറ് പാരാമീറ്റേഴ്സ് ആണ് ഒരു ക്യൂവിന് ഉള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ ക്യൂവിങ് സിസ്റ്റത്തിന് ഉള്ളത് ഓക്കെ അല്ലെ ഈ ആറ് പാരാമീറ്റേഴ്സിനനുസരിച്ചിട്ടാണ് ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ക്യൂ ക്യൂയിങ് മോഡൽസ് നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അല്ലെ അപ്പൊ ഒരു ക്യൂ ക്യൂയിങ് തിയറി എന്താണ് ആ ക്യൂയിങ് തിയറിക്കകത്ത് പറയുന്നത് ആറ് എങ്ങനെ ഒരു ക്യൂ ഫോം ചെയ്യാം ഓക്കെ അതിലെ കോൺഫ്ലിക്റ്റിംഗ് കോഴ്സിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു ഇനി ഒരു ക്യൂയിങ് മോഡലിന്റെ പാരാമീറ്റേഴ്സ് ദർ ആർ സിക്സ് പാരാമീറ്റേഴ്സ് ഒന്ന് അറൈവൽ റേറ്റ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ക്യൂയിലോട്ട് കസ്റ്റമേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ക്യൂയിലോട്ട് കുറെ ആൾക്കാർ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഓക്കെ അല്ലെ അപ്പൊ അവർ വരുന്ന പാറ്റേൺ അവർ വരുന്ന ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ അതൊരു പ്രോബബിലിറ്റി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ആണ് അപ്പോൾ ആ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓരോ ക്യൂവിനും ഓരോന്നായിരിക്കും ഓക്കെ അല്ലേ സോ ദാറ്റ് ഇസ് അറൈവൽ റേറ്റ് ഓഫ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ ഒരു ടോൾ ബൂത്ത് എടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഒരു ടോൾ ബൂത്ത് ഒരു 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 ടോൾ ബൂത്ത് എടുത്താൽ അവിടെ എല്ലാ മണിക്കൂറിലും ഏകദേശം ഒരു കുറെ സെയിം നമ്പർ ഓഫ് വെഹിക്കിൾസ് ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക എന്ന് വിചാരിച്ചുള്ളൂ ഓക്കെ ഒരു നാഷണൽ ഹൈവേയിൽ ഒരു ടോൾ ബൂത്ത് എന്നാൽ ബാങ്ക് എടുത്താൽ നമുക്ക് ഒരു പക്ഷേ രാവിലെയും ഉച്ചയ്ക്ക് ഒക്കെ ആയിരിക്കും കുറച്ച് തിരക്കുള്ള സമയം ചിലയ്ക്ക് ഉച്ചയ്ക്ക് കുറച്ച് സമയത്ത് തിരക്ക് കുറവായിരിക്കും ശരിയല്ല അപ്പൊ ആ ഒരു പാറ്റേൺ അറൈവൽ റേറ്റ് ഡിഫേഴ്സ് ഓക്കെ ഫൈൻ ഇനി ക്യൂ മീൻസ് സർവീസ് അപ്പൊ പി ഇൻഡിക്കേറ്റ്സ് അറൈവൽ റേറ്റ് ഓഫ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ക്യൂ ഇൻഡിക്കേറ്റ് സർവീസ് റേറ്റ് അപ്പൊ നമ്മൾ ആ ക്യൂയിലെ വരുന്ന കസ്റ്റമേഴ്സിന് സർവീസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനും ഡിഫറെന്റ് ആയിരിക്കും ആർ ഇൻഡിക്കേറ്റ്സ് നമ്പർ ഓഫ് സർവേഴ്സ് സർവേഴ്സ് മീൻസ് നമ്പർ ഓഫ് കൗണ്ടേഴ്സ് അപ്പൊ ആ ക്യൂയില് എത്ര സെർവറുകൾ ഉണ്ട് എത്ര സർവീസ് സ്റ്റേഷൻ ഉണ്ട് അതിനെയാണ് നമ്മൾ ആർ എന്ന് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുക എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സർവീസ് ഡിസിപ്ലിൻ എന്താണ് ഈ സർവീസ് ഡിസിപ്ലിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ക്യൂവിലേക്ക് വരുന്നത് ആ ക്യൂവിലെ ആൾക്കാർക്ക് എങ്ങനെയാണ് സർവീസ് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അതായത് സാധാരണ നമ്മൾ എന്താ പറയാ ഒരു ക്യൂവിൽ ആദ്യം വരുന്നവർക്കല്ലേ ആദ്യം സർവീസ് കിട്ടുക ശരിയല്ലേ ദാറ്റ് ഈസ് എ ജനറൽ ഡിസിപ്ലിൻ ഓക്കെ നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോക്കാം ദെൻ വൈ ഇൻഡിക്കേറ്റ്സ് മാക്സിമം നമ്പർ ഓഫ് കസ്റ്റമേഴ്സ് പെർമിറ്റഡ് ഇൻ ദ സിസ്റ്റം നമ്മുടെ ക്യൂയിൽ എത്ര പേരെ വരെ നമുക്ക് ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റും ക്യൂ അല്ല നമ്മുടെ സിസ്റ്റത്തിൽ എത്ര പേരെ വരെ ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയും അതിനെയാണ് വൈ എന്ന് പറയുന്ന ലെറ്റർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇസ് എഡ് ഇൻഡിക്കേറ്റ് സൈസ് ഓഫ് ദ കോളിംഗ് സോഴ്സ് ഓഫ് കസ്റ്റമേഴ്സ് നമ്മുടെ കസ്റ്റമേഴ്സിന്റെ പോപ്പുലേഷൻ സൈസ് എത്രയാണ് ഇപ്പൊ ഒരു കോളേജിലാണെങ്കിൽ കോളേജിലെ സ്റ്റുഡൻസ് എല്ലാം കോളേജിലെ ഓഫീസിലേക്ക് ഫീസ് അടയ്ക്കാൻ വരുന്നു അപ്പൊ കോളേജിൽ മൊത്തം ആയിരം സ്റ്റുഡൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ആയിരം എന്ന് പറയുന്നതാണ് സൈസ് ഓഫ് ദ കോളിംഗ് സോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷെ ആയിരം പേരെ അറ്റ് എ ടൈം ആ ക്യൂവിൽ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല ചിലപ്പോൾ അമ്പത് ഏഴ് വരത്തുള്ളൂ അപ്പൊ അൻപത് എന്ന് പറയുന്നതായിരിക്കും അവിടുത്തെ മാക്സിമം നമ്പർ ഓഫ് കസ്റ്റമേഴ്സ് കസ്റ്റമേഴ്സ് പെർമിറ്റഡ് ഇൻ ദ സിസ്റ്റം ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഈ ആറ് പാരാമീറ്റേഴ്സിലെ നമ്മളൊരു പർട്ടിക്കുലർ മോഡലിൽ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ രീതിയിൽ നമ്മളത് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പൊ കെൻഡാൽ നൊട്ടേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അപ്പോൾ ഡേവിഡ് കെൻഡാൾ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മാത്തമാറ്റീഷ്യൻ ഹി പബ്ലിഷ്ഡ് എ നൊട്ടേഷൻ നൊട്ടേഷൻ മീൻസ് എ റെപ്രസെന്റേഷൻ ഫോർ ഡിസ്ക്രൈബിംഗ് ദ ക്യൂയിങ് മോഡൽ ഓക്കെ അല്ലേ ആ നൊട്ടേഷൻ ഇങ്ങനെയായിരുന്നു ദാറ്റ് ഇസ് പി ക്യു ആർ പി സ്ലാഷ് ക്യൂ സ്ലാഷ് ആർ ഈസ് ടു എക്സ് വൈ ഇസ് പി അറൈവൽ റേറ്റ് ഓഫ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ക്യൂ സർവീസ് റേറ്റ് ഓഫ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ നമ്പർ ഓഫ് സർവേഴ്സ് ആർ എക്സ് സർവീസ് ട്രിപ്സ്വിൻ മാക്സിമം നമ്പർ ഓഫ് കസ്റ്റമർ പെർമിറ്റ് ഇൻ ദ സിസ്റ്റം ആൻഡ് സൈസ് ഓഫ് ദ കളിംഗ് സോഴ്സ് അപ്പോൾ ഇത് ഓരോ ക്യൂവിനും ഈ വാല്യൂസ് ഡിഫറെന്റ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ബേസിലാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് സോ എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ക്യൂയിങ് മോഡൽസ് സോ ക്യൂയിങ് മോഡൽ വിച്ച് ഇസ് റെപ്രസെന്റഡ് ബൈ കെൻഡാൽ നൊട്ടേഷൻ ഡിസ്ക്രൈബ്സ് ദ ക്യൂയിങ് സ്ട്രക്ചർ വിച്ച് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് എലമെന്റ്സ് അപ്പോൾ ഒരു ക്യൂവിന്റെ സ്ട്രക്ചറിനകത്ത് വരുന്ന എലമെന്റ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ക്യൂയിങ് സിസ്റ്റത്തിന്റെ പാരാമീറ്റേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടു അറൈവൽ 
ഈ ഫസ്റ്റ് എം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അത് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് പി അറൈവൽ റേറ്റ് ഓഫ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഈ എം കാണിക്കുന്നത് അറൈവൽ റേറ്റ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഫോളോസ് പോയിസൺ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ അപ്പൊ പോയിസൺ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഫോളോ ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഈ എം ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അറൈവൽ റേറ്റ് ഫോളോസ് പോയിസൺ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ അതിനെയാണ് എം എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടാമത്തെ എം എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് രണ്ടാമത്തെ സൈഡിൽ വരുന്ന സർവീസ് റേറ്റ് ആണ് സോ സർവീസ് റേറ്റ് ഓൾസോ ഫോളോസ് പോയിസൺ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ വിച്ച് ഇസ് റെപ്രസെന്റ് എം വൺ ഇൻഡിക്കേറ്റ്സ് നമ്പർ ഓഫ് സർവേഴ്സസ് വൺ ദെൻ ജി ഡി ജി ഡി മീൻസ് സർവീസ് ഡിസിപ്ലിൻ ഇസ് ജനറൽ ഡിസിപ്ലിൻ വിച്ച് ഇസ് ലൈക്ക് ഫിഫോ ലിഫോ സംതിങ് ലൈക്ക് ദാറ്റ് ദെൻ ഇൻ രണ്ട് ഇൻഫിനിറ്റി കാണിച്ചു ഇൻഫിനിറ്റി മീൻസ് ഓക്കെ ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ഫൈനൈറ്റ് ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് നമ്പേഴ്സ് റൈറ്റ് അപ്പൊ ഇൻഫിനിറ്റ് നമ്പർ ഓഫ് ഇവിടുത്തെ ഇൻഫിനിറ്റി കാണിക്കുന്നത് ഇൻഫിനിറ്റ് നമ്പർ ഓഫ് കസ്റ്റമേഴ്സ് ആർ പെർമിറ്റഡ് ഇൻ ദ സിസ്റ്റം സിസ്റ്റത്തിൽ എത്ര കസ്റ്റമേഴ്സിനും വേണമെങ്കിലും പെർമിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഇൻഫിനിറ്റ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അവസാനത്തെ ഇൻഫിനിറ്റി എന്താ സൈസ് ഓഫ് ദ കോളിംഗ് സോഴ്സ് ഈസ് ഓൾസോ ഇൻഫിനിറ്റ് ഓക്കെ അല്ലെ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഇത് ഓരോന്നും ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന ആറ് മോഡൽസ് ഉണ്ട് അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ആദ്യത്തെ ഈ മോഡലിന്റെ പ്രോബ്ലംസ് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അല്ലെ ഓക്കെ സോ എം ബാർ എം ബാർ വൺ ജി ഡി ഇൻഫിനിറ്റി ഇൻഫിനിറ്റി മോഡൽ ഓക്കെ അല്ലെ അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ തന്നിരിക്കുന്ന രണ്ട് ഡേറ്റയാണ് അറൈവൽ റേറ്റ് ഓഫ് കസ്റ്റമേഴ്സ് എത്ര കസ്റ്റമേഴ്സ് ആണ് ഒരു മണിക്കൂറിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മിനിറ്റിൽ ആ ക്യൂവിലോട്ട് വരുന്നത് എന്ന ഡേറ്റ തന്നിട്ടുണ്ടാവും സർവീസ് റേറ്റ് ഓഫ് കസ്റ്റമേഴ്സ് സെർവർ സെർവറിന് എത്ര പേർക്ക് സർവീസ് കൊടുക്കാൻ പറ്റും പെർ അവർ ഓർ പെർ മിനിറ്റ് അതും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും അപ്പൊ അതിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്ന ലെറ്റർ ലാംഡ അറൈവൽ റേറ്റ് ഓഫ് കസ്റ്റമേഴ്സ് ഇസ് റെപ്രസെന്റ് ബൈ ദറ്റ് ലാംഡ മ്യൂ ദാറ്റ് മീൻസ് സർവീസ് റേറ്റ് ഓഫ് കസ്റ്റമേഴ്സ് ഇസ് റിപ്രസെന്റ് ബൈ ലെറ്റർ മ്യൂ ഓക്കെ അല്ലെ ഈ രണ്ട് ഡേറ്റ ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആദ്യം കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ആ സെർവറിന്റെ യൂട്ടിലൈസേഷൻ ഫാക്ടർ ആണ് യൂട്ടിലൈസേഷൻ ഫാക്ടറിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്ന ലെറ്റർ ഫൈവ് എന്നാണ് ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു അറൈവൽ റേറ്റ് ഡിവൈഡ് ബൈ സർവീസ് റേറ്റ് ഒരു കാര്യം ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞോട്ടെ നിങ്ങൾ ഈ കാണാൻ പോകുന്ന ആദ്യത്തെ മോഡലിനകത്ത് പഠിക്കുന്ന പ്രോബ്ലത്തിനകത്ത് എല്ലാം സർവീസ് റേറ്റ് അറൈവൽ റേറ്റിനേക്കാളും കൂടുതലായിരിക്കും സർവീസ് റേറ്റ് അറൈവൽ റേറ്റിനേക്കാളും കൂടുതലായിരിക്കും അപ്പൊ അറൈവൽ റേറ്റിനേക്കാളും സർവീസ് റേറ്റ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ക്യൂ ഉണ്ടാകുമോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ക്യൂ ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് പറയേണ്ടി വരും പക്ഷേ ആ വരുന്ന കസ്റ്റമേഴ്സ് ഇപ്പോൾ അറുപത് പേരാണ് ഒരു ക്യൂവിൽ നമുക്ക് സർവീസ് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നത് അറുപത് പേർക്ക് വരെ സർവീസ് കൊടുക്കാൻ പറ്റും പെർ അവർ എന്നാൽ നാൽപ്പത് പേരെ ഒരു മണിക്കൂറിൽ അവിടെ ക്യൂവിലേക്ക് വരുന്നുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ക്യൂ ഉണ്ടാകില്ല എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല കാര്യം ആ നാൽപ്പത് പേര് മറ്റേ സ്ട്രെച്ചിൽ വന്നാൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി ദിൽ ബി ക്യൂ ഓക്കെ അല്ലെ അപ്പോൾ ഫൈവ് ഇൻഡിക്കേറ്റ്സ് യൂട്ടിലൈസേഷൻ ഫാക്ടർ ഓഫ് ദ സെർവർ അത് നമുക്ക് ആ പ്രോബ്ലം കാണുമ്പോൾ അതെന്താണെന്ന് ഡീറ്റെയിൽ ചെയ്യാം അപ്പൊ യൂട്ടിലൈസേഷൻ ഫാക്ടർ കണ്ടുപിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുന്ന ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫൈൻ പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് ഹാവിങ് സീറോ കസ്റ്റമേഴ്സ് ഇൻ ദ സിസ്റ്റം സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്യൂ ഉണ്ട് സെർവർ ഉണ്ട് അപ്പൊ മൊത്തം ആ ക്യൂവിങ് സിസ്റ്റത്തിനകത്ത് ഒരു കസ്റ്റമർ ഉണ്ടാകാതിരിക്കാനുള്ള പ്രോബബിലിറ്റി ദാറ്റ് ഇസ് പി സീറോ അത് കാണുള്ള ഫോമുല വൺ മൈനസ് ഫൈവ് ഓക്കെ അല്ലെ പി എൻ പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് ഹാവിങ് എൻ കസ്റ്റമേഴ്സ് ഇൻ ദ സിസ്റ്റം ആ സിസ്റ്റത്തിനകത്ത് മൊത്തം എൻ ദാറ്റ് മീൻസ് എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പത്താകാം ഇരുപതാകാം ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാം ആ ക്യൂവിങ് സിസ്റ്റത്തിനകത്ത് ഇരുപത് കസ്റ്റമേഴ്സ് ഉണ്ടാവാനുള്ള പ്രോബബിലിറ്റി അപ്പം പി ട്വന്റി ഇപ്പൊ ഫോമിൽ ഇതാണ് വൺ മൈനസ് ഫൈവ് ഇൻ ടു ഫൈവ് റേസ് ടു എൻ ഓക്കെ അല്ലെ ദെൻ യു ഹാവ് ടു കമ്പ്യൂട്ട് എൽ എസ് എൽ ഇൻഡിക്കേറ്റ്സ് ലെങ് അപ്പൊ ലെങ്ത് ഓഫ് ദ സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആവറേജ് നമ്പർ ഓഫ് കസ്റ്റമേഴ്സ് വെയിറ്റിംഗ് ഇൻ ദ സിസ്റ്റം നമ്മുടെ മൊത്തം ക്യൂവിങ് സിസ്റ്റത്തിനകത്ത് അതായത് സെർവറിനകത്ത് കുറച്ച് പേരുണ്ട് ക്യൂവിൽ കുറച്ച് പേര് നിപ്പുണ്ട് അപ്പൊ മൊത്തം ക്യൂവിനകത്ത് മൊത്തം എത്ര പേര് നിപ്പുണ്ട് ആവറേജ് നമ്പർ ഓഫ് കസ്റ്റമേഴ്സ് വെയിറ്റിംഗ് ഇൻ ദ സിസ്റ്റം ദാറ്റ് ഇസ് എൽ എസ് എൽ ക്യൂ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ആവറേജ് നമ്പർ ഓഫ് കസ്റ്റമേഴ
എം ബാർ എം ബാർ വൺ ജി ഡി ഇൻഫിനിറ്റി ഇൻഫിനിറ്റി മോഡലിനകത്ത് നമ്മൾ അറിയേണ്ട ഫോമുല ഓക്കെ ഓക്കെ സോ ക്യൂയിങ് തിയറിയുടെ ഒരു പ്രോബ്ലത്തിലേക്ക് നോക്കാം ദ അറൈവൽ റേറ്റ് ഓഫ് കസ്റ്റമേഴ്സ് അറ്റ് എ ബാങ്കിങ് കൗണ്ടർ ഫോളോസ് പോയിസൺ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ വിത്ത് എ മീൻ ഓഫ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് അവേഴ്സ് എന്താ അറൈവൽ റേറ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട് അറൈവൽ റേറ്റിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് ലാംഡ അല്ലെ സോ ലാംഡ ഈസ് ഗിവൺ ഫോർട്ടി ഫൈവ് കസ്റ്റമേഴ്സ് പെർ അവർ ഒരു മണിക്കൂറിൽ നാൽപ്പത്തഞ്ച് പേര് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് വരുന്നു ദ സർവീസ് റേറ്റ് ഓഫ് കസ്റ്റമേഴ്സ് ഫോളോസ് പോയിസൺ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ വിത്ത് എ മീൻ ഓഫ് സിക്സ്റ്റി പെർ അവർ സർവീസ് റേറ്റ് എത്രയാ മണിക്കൂറിൽ അറുപത് പേർക്ക് സോ മ്യൂ ഈസ് ഗിവൺ ആസ് സിക്സ്റ്റി ഓക്കെ അല്ലെ ദെൻ വാട്ട് ഈസ് ദ പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ഹാവിങ് സീറോ കസ്റ്റമേഴ്സ് ഇൻ ദ സിസ്റ്റം വാട്ട് ഈസ് ദ പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ഹാവിങ് ഫൈവ് കസ്റ്റമേഴ്സ് ഇൻ ദ സിസ്റ്റം ഫൈൻ എൽ എസ് എൽ ക്യു ഡബ്ല്യു എസ് ഡബ്ല്യു ക്യു ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മളിവിടെ ഒരു രണ്ട് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനും പോയിസൺ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഫോളോ ചെയ്യുന്നു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒരു കൗണ്ടറിന്റെ കാര്യം മാത്രമേ ഇതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഏത് മോഡൽ അസ്യൂം ചെയ്യും എം ബാർ എം ബാർ വൺ മോഡൽ അസ്യൂം ചെയ്യാം ഓക്കെ അല്ലെ അപ്പൊ അത് പ്രകാരം ക്വസ്റ്റിന് അറൈവൽ റേറ്റ് ദാറ്റ് ഇസ് ലാംഡ ഈസ് ഗിവൺ ലാംഡ ഇറ്റ് ഇസ് ഗിവൺ ആസ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് സർവീസ് റേറ്റ് മ്യൂ ഈസ് ഗിവൺ സിക്സ്റ്റി സോ വാട്ട് ഇസ് യൂട്ടിലൈസേഷൻ ഫാക്ടർ ഫൈവ് ദാറ്റ് ഇസ് ലാംഡ ഡിവൈഡ് ബൈ മ്യൂ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ബൈ സിക്സ്റ്റി ദാറ്റ് ഇസ് പോയിന്റ് സെവൻ ഫൈവ് എന്താണ് യൂട്ടിലൈസേഷൻ പോയിന്റ് സെവൻ ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ക്യൂവിന്റെ എഴുപത്തഞ്ച് ശതമാനം മാത്രമേ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അതായത് ആ സിസ്റ്റത്തില് അറുപത് പേര് വരെ അക്കോമഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അറുപത് പേർക്ക് സർവീസ് എടുക്കാൻ പറ്റും പക്ഷെ നാൽപ്പത്തഞ്ച് പേരെ ക്യൂലേക്ക് ശരാശരി വരുന്നുള്ളൂ അപ്പൊ എഴുപത്തഞ്ച് ശതമാനം മാത്രമേ അവിടെ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നുള്ളൂ എന്നാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുക സോ യൂട്ടിലൈസേഷൻ ഫാക്ടർ ഫൈവ് സി കൊണ്ട് ലാംഡ ബൈ മ്യൂ അപ്പൊ ഈ ഫൈവ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇനി ബാക്കി എല്ലാം കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് സോ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈസ് പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ഹാവിങ് സീറോ കസ്റ്റമേഴ്സ് നോ കസ്റ്റമേഴ്സ് ഇൻ സിസ്റ്റം സിസ്റ്റത്തിലെ കസ്റ്റമേഴ്സ് ആരും ഉണ്ടാകാതിരിക്കാനുള്ള പ്രോബിലിറ്റി ഓക്കെ അല്ലെ അങ്ങനെയുള്ള ഫോമുല അതായത് എപ്പോഴും ആ ക്യൂവിൽ ആൾക്കാർ ഉണ്ടാവണമെന്നില്ലല്ലോ അപ്പൊ നമ്മൾ നോക്കുന്ന ഒരു ടൈമിൽ അവിടെ ആൾക്കാർ ഉണ്ടാവാതിരിക്കാനുള്ള പ്രോബിലിറ്റി പി സീറോ ദാറ്റ് ഈക്വൽ ടു വൺ മൈനസ് ഫൈവ് വൺ മൈനസ് പോയിന്റ് സെവൻ ഫൈവ് ദാറ്റ് ഇസ് പോയിന്റ് ടു ഫൈവ് ദെൻ പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ഫൈവ് കസ്റ്റമേഴ്സ് സിസ്റ്റം ദാറ്റ് ഇസ് പി ഫൈവ് ഫോമുല എന്താ പി എൻ എൻ കസ്റ്റമേഴ്സിന്റെ ഫോമുല വൺ മൈനസ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് റേസ് ടു എൻ അപ്പൊ ഇവിടെ അഞ്ച് കസ്റ്റമേഴ്സ് എന്നിട്ട് സ്ഥാനത്ത് അഞ്ച് വന്നു പി ഫൈവ് സിക്കൾ വൺ മൈനസ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് റേസ് ടു ഫൈവ് ഓക്കെ അല്ലെ അപ്പൊ നേരത്തെ ചെയ്ത ഫോമുല ബൈഹാർട്ട് ചെയ്യുക പ്രോബിലിറ്റി ആണുള്ള ഫോമുല ഇതാണ് 1 minus 5 into 5 raised to n. That is the probability of having n customers. If you have n, it is 5y. The formula is 1 minus 5 into 5 raised to 5. So 1 minus 0.75 into 0.75 the whole raised to 5. That is 0.0593. That is why the customers have the probability 0.051. That is 5 percentage. 5.9 percentage. Then average customers waiting in the system. If you have the same name, how many people are waiting in the system? That is the formula. 5 divided by 1 minus 5, 0.75 divided by 1 minus 0.75, that is 3 customers. Sister thil motham, 3 customers and the, then average customers waiting in the queue, LQ, formula in the, LS 5 by 1 minus 5, LQ in the one and the, 5 into multiply ya, 5 square divided by 1 minus 5, that is 0.75 square by 1 minus 0.75, that is 2.25 customers. No ka, queue ile customers in the end num, sister thil customers in the end night alam, korrav ayari kinam, agan ayana vandhan to lado, okay. then average time a customer waits in the system ws formula 1 minus 1 divided by mu minus lambda 1 by 60 minus 45 that is equal to 0.67 hour ivide engena hour vanne ee lambda yi mu ellam per hour ennulla reethiyilana thannirikkunathu okay alle so average waiting time of customers in the system appo endile varathullu hour le varathullu 0.067 hour so adine korchu minute like maaranayitte 0.067 ne 60 kondu multiply cheya so that is equal to 4 minute then average waiting time of customers in the queue wq and the formula endha ws in the formula idanengil adina mottham or 5 kondu multiply cheya so 5 by mu minus lambda uh, that is 0.75 divided by this so that is equal to 0.05 hour adina 60 kondu multiply cheyumbo 3 minutes ennu varu appo ithrayum formula ariyam nundengil namukku ee problem valare easy aayi cheyan pattu okay mattoru question like pom A self-service counter or store employs one cashier at its counter. In the counter, there is one cashier. In the counter, there is one cashier. There is one server, one server, one server, one server station. Nine customers arrive in an average
ഓക്കെ അല്ലേ ആ പറയുമ്പോൾ കസ്റ്റമേഴ്സ് ഇൻ ദ ക്യൂ ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൽ ക്യൂ ആവറേജ് ടൈം എ കസ്റ്റമേഴ്സ് സ്പെൻസ് ഇൻ ദ സിസ്റ്റം ദാറ്റ് ഇസ് ഡബ്ല്യു എസ് ആവറേജ് ടൈം എ കസ്റ്റമർ വെയ്റ്റ്സ് ബിഫോർ ബീയിങ് സെർവ് സെർവ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പേ അയാൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് ക്യൂയിൽ നിൽക്കുന്നത് ഓക്കെ അല്ലേ സെർവ് ചെയ്യുന്നത് സെർവർ സെർവറിനകത്താണ് ഇപ്പൊ ബിഫോർ ബീയിങ് സെർവ് ബിഫോർ ബീയിങ് സെർവ് ആവറേജ് വെയിറ്റിംഗ് ടൈം ഓഫ് കസ്റ്റമർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ഇൻഡിക്കേറ്റ്സ് ഡബ്ല്യു ക്യൂ ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പൊ ഇതെല്ലാം നമുക്ക് ഫോമിലെ അറിയാം അപ്പൊ ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നിട്ടുള്ളത് അറൈവൽ റേറ്റ് ദാറ്റ് ഇസ് ലാംഡ ഈസ് ഗിവൺ ദാറ്റ് ഈക്വൽ ടു നയൻ പെർ ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് ഓക്കെ അല്ലേ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഈ പെർ ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് എന്നതിനെ നമ്മൾ ഒന്നുകിൽ പെർ മിനിറ്റ് ആകാം അല്ലെങ്കിൽ പെർ അവർ ആക്കാം ഓക്കെ അല്ലേ സോ നയൻ കസ്റ്റമേഴ്സ് എപ്പോഴും നമ്മൾ പെർ മിനിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ പെർ അവർ അല്ലെങ്കിൽ പെർ സെക്കൻഡ് എന്ന രീതിയിലേക്ക് അറൈവൽ റേറ്റും സർവീസ് സർവീസ് റേറ്റും കൊണ്ടുവരണം അറൈവൽ റേറ്റിന്റെ അതേ യൂണിറ്റിൽ തന്നെ ആയിരിക്കണം സർവീസ് റേറ്റും വരേണ്ടത് സോ നയൻ പെർ ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് ദാറ്റ് ഈക്വൽ ടു നയൻ ബൈ ഫൈവ് കസ്റ്റമേഴ്സ് പെർ മിനിറ്റ് ഓക്കെ അല്ലേ സോ നയൻ ബൈ ഫൈവ് നയൻ ഡിവൈഡ് ബൈ ഫൈവ് ദാറ്റ് ഈക്വൽ ടു വൺ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് കസ്റ്റമേഴ്സ് വൺ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് കസ്റ്റമേഴ്സ് പെർ മിനിറ്റ് ഇതാണ് ലാമ്പ സിമിലർലി മ്യൂ ദാറ്റ് എസ് സർവീസ് റേറ്റ് ഇറ്റ് ഇസ് ഗിവൻ ആസ് ടെൻ കസ്റ്റമേഴ്സ് ഇൻ ഫൈവ് മിനിറ്റ് സോ ടെൻ പെർ ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് ദാറ്റ് ഈക്വൽ ടു ടെൻ ബൈ ഫൈവ് കസ്റ്റമേഴ്സ് പെർ മിനിറ്റ് ദാറ്റ് ഈക്വൽ ടു ടു കസ്റ്റമർ പെർ മിനിറ്റ് സോ ലാംഡ ഈസ് ഗിവൺ മ്യൂ ഈസ് ഗിവൺ യു ക്യാൻ ഫൈൻ ഫൈവ് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ലാംഡ ഡിവൈഡ് ബൈ മ്യൂ ഓക്കെ അല്ലേ ദെൻ യു ക്യാൻ ഫൈൻ ഡബ്ല്യു എസ് ഡബ്ല്യു ക്യൂ എൽ ഡബ്ല്യു എസ് ഡബ്ല്യു ക്യൂ എൽ എസ് എൽ ക്യൂ ഡബ്ല്യു എസും ഡബ്ല്യു ക്യൂ കാണുമ്പോൾ കിട്ടുന്നത് മിനിറ്റിലായിരിക്കും കാരണം നമ്മളെ ലാംഡ ഈ മ്യൂ മിനിറ്റിലാണ് എനിക്കുന്നത് ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരു ചേഞ്ച് വരുത്തുക പെർ ഫൈവ് മിനിറ്റ് എന്നുള്ളതിനെ പെർ മിനിറ്റ് ആക്കി മാറ്റണം അത്ര മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ അല്ലേ സോ ബാക്കി നേരത്തെ ചെയ്ത് അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ